ആ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അജയ് ഘോഷിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഏത് ഇതിലാർക്കാ പ്രേമുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് <laughs> 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 നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ജാഗോ സ്പേസ് ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീനാഥ് കെ ജനാർദ്ദനൻ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വളരെ പച്ചയായ ഒരു കുടുംബ കഥ പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് ഭരതനാട്യം തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് ആ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയും ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായെങ്കിലും അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത അതിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അജയ് ഘോഷും അരുൺ ഘോഷും അവരാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശരിക്കും പേര് ജിവിനും ജിനിലും അല്ലെ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങളെ പിടിച്ചിവിടെ കൊണ്ടു നിരുത്തുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് ഇരിക്കാനും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഏതായാലും ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ സിനിമ കണ്ടു വളരെ ഇഷ്ടമായി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാണ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയത് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് അത് ശരിക്കും നിസാമേട്ടൻ്റെപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായി ആ പുള്ളിയുടെ യൂറോപ്പിലാണ് പിന്നെ ബിനോയ് ചേട്ടൻ ആക്ടർ അജയ് ഘോഷിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഏത് അരുൺ ഘോഷ് ആരാ ഞാൻ പറയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ ശ്രീ ചിച്ചിനെ മോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കും എന്ന് പറയണം ഞാൻ പറയാ പറയാ ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കും ശ്രീ ചിച്ചിനെ മോനായിട്ട് പോകൂല ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങളെ കൊടുന്ന് നിങ്ങളെ ട്രോളാതി കുറച്ച് കൊടുന്നു പറയാ ഓക്കെ എനിക്ക് മാറി പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിൽ എന്തായാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മാറി പോവാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആൾമാറാട്ടം ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് എവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ സക്സസ് ആയിരിക്കണം അത് കൊറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യണ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ മാത്രം നിങ്ങള് ആരൊക്കെ പറ്റിക്കാറ് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അത് ഫ്രണ്ട്സിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറ്റിക്കണ അവന്മാര് പക്ഷെ അമ്മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ കൊറച്ച് ദിവസം നിങ്ങളായിട്ട് ഇടപഴകി പഠിച്ചത് സെന്റ് കടവന്ത്രാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം സെന്റ് ജോസ് സ്കൂളിലാണ് പത്ത് വരെ പഠിച്ചത് അവിടെയാണ് ഇല്ല ഏഴുവരെ 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 ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മീശിയും താടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരേപോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരേപോലെ തന്നെയാണോ വരുന്നത് ആ ചെറുപ്പത്തില് ആണോ ഓ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പണിയായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ആള് മാറിയിട്ടൊക്കെ തല്ലല്ലേ അതേപോലെ ശരിക്കും കിട്
എല്ലാം വിചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തായാലും മാറ്റം എന്താ സിനിമ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ അഭിപ്രായം കുഞ്ഞില് നല്ല പേരൊക്കെയായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഇന്റർവ്യൂടെ കമന്റ് ആൾക്കാർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സിനിമയിലും റിയൽ ലൈഫിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്റർവ്യൂവിനെ ഞാൻ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ടാ വന്നത് ഇതൊരു എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ഏതൊരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് രണ്ടു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കളത് ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബ്രോ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട ഞാൻ കേട്ടത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് അത് ആരാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആരാ അല്ല ശരിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ഈ സാധനം തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ തർജ്ജമ്മീട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പേ ഒരാള് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെ അതെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ പിന്നെ ബ്രോ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇത് പ്രാർത്ഥന ഇതൊക്കെ വേണം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ വെച്ചി മലയാളം തന്നെയല്ലേ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തർജ്ജിമ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു സ്റ്റേജിലൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പേടിയൊക്കെ ഏകദേശം മാറിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വേദികളൊക്കെ കയറി തുടങ്ങിയില്ലേ നിങ്ങള് ഇനി കണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമ എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേജ് കയറാനുള്ളത് ഇത് മറ്റേ സെവൻത് വരെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ എവിടെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ അന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ടീച്ചർമാർക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇരുന്നിരുന്നു ക്ലാസ്സില് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറിയിരുന്നാലും അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി അല്ല വളരെ കുഞ്ഞാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ആൾക്കാരാണോ അറിയാനാണ് എത്ര വയസ്സായിരുന്നോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഞാൻ കൊച്ചുങ്ങള് കൊച്ചുങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു ഇതിലാർക്കാ പ്രേമുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രേമിച്ചാ കൊള്ളാം ആരെങ്കിലും അഭ്യർത്ഥന വല്ല നടത്തിയിരുന്നോ നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാറ് സിനിമയില് വരണമെന്ന് നേരത്തെ മുതൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതില് ആരാണ് എഡിറ്റിങ്ങിനോട് താല്പര്യം ബ്രോ ആണ് ശരിക്കും ബ്രോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണോ ഈ മേഖലയിലേക്ക് സിനിമ സിനിമ എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരോ കണ്ടിട്ടല്ലേ അതെന്തായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഞാനിവനെ ആക്കാൻ പോയതാണ് എന്റെ കൊറോണ ടൈമിൽ എന്താണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡിയോയിലാക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് നിസാമേട്
ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോ അവരന്നേരം ഒരു വെബ് സീരീസ് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് കൗതുകത്തിന് ചെയ്യിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തോ കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം അടപടലം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ് സീരീസ് ആയിരുന്നു അവൻ നിസാമേട്ടനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിനയത്തിന്റെ കുറച്ച് ഡാവിന് കണക്ഷൻ കിട്ടി പറഞ്ഞ ഡാവ് ഡാവിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതായിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോണം നമുക്കന്നേരം സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ പുള്ളിണ്ട് സുധി എന്ന് പറഞ്ഞ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഭരതനാട്യത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത മൂവി അതായിരുന്നു അത് വിശേഷം വിശേഷമായിരുന്നു ആ മറ്റേ ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള കോണ്ടാക്ടില് അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഭരതനാട്യത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഇപ്പൊ സൈജു ഏട്ടനാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തിയത് വിപിനേട്ടൻ അല്ലേ മറ്റേ ആരാമേട്ടനും വിനോദ് ചേട്ടനും കൂടിയാണ് നിസാമേട്ടൻ ആദ്യ ഒരു സിനിമയില് അതിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഈ വെബ് സീരീസ് ആയിട്ട് അത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ബ്രോ അത് ശലമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വിഷ്ണു ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു അവിടെ അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഇല്ല അത് ചെറിയൊരു ഇത്രല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരന്മാര് സിനിമയിൽ വന്നത് ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയിൽ വെച്ചൊരു സിനിമയായിരുന്നു അല്ലേ ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മള് കാണുന്നുള്ളൂ അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് വന്നതും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും അത് ഏറ്റെടു ആളുകളൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ തൊട്ട് ഒരു കോഫി അടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി പിള്ളേര് മുഴുവൻ സ്കൂൾ വിട്ട പിള്ളേര് മറ്റേ ട്രാവലറിന്റെ തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സിനിമയിലെ ചേട്ടന്മാരെ ചേട്ടന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര നാണമൊക്കെ എന്തായാലും ആ നാണം ഒക്കെ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഈ നാണം ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ പിന്നെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ അപ്പൊ സൈജോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ സൈജോട്ടിനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു പുള്ളി എന്താ പറഞ്ഞേ പുള്ളി ഞെട്ടിയോ കണ്ടപ്പോ ഒരുമിച്ചല്ല ആദ്യം ഒരാള് പോയി കണ്ട് അതിന് പിറ്റേ ദിവസം വേറെ ഒരാള് പോയി കണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ പോയി കണ്ടേ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ ഷൂട്ടിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായാലും രാകേഷ് പള്ളിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിങ്ങിന്റെ ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി കൂടി ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ വീട്ടില് വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്താണ് അവർ അവർക്ക് മക്കളിപ്പോ വലിയ സിനിമാടന്മാരൊക്കെ അവര് അവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നിങ്ങള് അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാരും ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാൻ ആരൊക്കെ ായിരിക്കുന്നു അമ്മ പള്ളിയിലല്ലേ പള്ളിയിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഘടനയും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മജി മൈത്രി അമ്മജി മൈത്രി ഇനിയിപ്പോ <laughs> 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 ഭരതനാട്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം ശരിയാക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ സംസാരിക്കണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് 
നിങ്ങൾ ആ സിനിമ ലാസ്റ്റ് പോടാ മൈലേന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അത് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഷൂട്ട് കാണാൻ കുറെ പേരുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സംസാരിക്കാൻ നാണമുള്ള നാണം വരുന്ന നിങ്ങൾ അവിടെ ഇത് കൂളായിട്ട് ആ സാധനമൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു എനർജി കിട്ടിയത് കമ്പനിക്കാരാണ് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ഒരു സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിങ്ങനെ നിക്കുമ്പോ നിങ്ങള് ഇത് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിക്കാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആഗ്രഹം എന്താ നിങ്ങക്ക് അവര് കൊറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ വെക്കുന്നത് ആരാ പോയവരെല്ലാരും സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നിക്കുന്ന ടൈമിലൊന്നും അന്ന് എന്നോട് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഏതോ ഒരു കോക്ടൈൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അതൊരു കമ്പനിക്കാരനെ വാർത്തെന്റിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയുണ്ട് കോർഡിയലെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരാണ് അവന്മാര് ഇതുപോലെ കൊറോണ ടൈമിൽ തുടങ്ങിയതാണ് സംഭവം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല റീച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞു പ്രാക്ടീസിങ് അവരും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു സിനിമയില് ചാൻസ് കിട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്തത് എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആരെ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിന് ഷൂട്ടിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൊറേ പേരോട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് എന്താ പറയാ അത്യാവശ്യ ആളുകളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ലൈഫ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മാറുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ളവര് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതൊക്കെ ആരാണ് ബീച്ചില് <laughs> 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 ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലെ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒക്കെ എത്തട്ടെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയില് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാ നടന്മാരും എല്ലാ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളും എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുടെ നമ്മുടെ സായിക്കുമാറായിട്ടുണ്ട് എവിടെപ്പെട്ട നടന്മാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സെറ്റ് ആണ് എല്ലാരും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സംസാരം അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സായിട്ടനായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വേറെ ലെവലാണ് ആക്ടിങ് അതിന് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടൊക്കെ 
സാധനം കഴിയുന്നിടും കഴിയുന്നിടും കഴിയുന്നിടണം ദാസേട്ടന്റെ അതിശയം വന്നു പോയി ഈ കഥ പറയുമ്പോ ശരിക്ക് ആ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കണക്ട് ആയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നിങ്ങക്ക് ചെയ്യണം പറയുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എന്താ നിങ്ങക്ക് വേറൊരു സിനിമയില് അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ തരാ ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് ഇതേപോലെ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ ഇന്നേ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടില്ല ഓക്കെ എന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് ഓക്കെ അന്ന് വളരെ ചെറിയ ലളിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയൂ എന്താണ് എടാ ഞാൻ പറട്ടെ ഇപ്പൊ പറയണേണ് എനിക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനികാന്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചാൽ കൊള്ളാതുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇവന്മാര് കൊള്ളാലോ എന്ന് കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിലാരാ പാട്ട് പറഞ്ഞാട്ടുണ്ട് ചിരിക്ക ഈ ബ്രോ ചിരിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും ചിരിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു പുള്ളി പാട്ട് പാടും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ കഴിവുകളുള്ള ആർക്കാണ് ഇവര് രണ്ടു പേരും ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇവരാണല്ലോ ഞാൻ കേട്ടെ വരയ്ക്കുന്നതാരാ അതുകൊണ്ടാണോ ഈ വരയുള്ള വലിയൊരു കലാകാരനാണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അല്ല എന്നാലും പാട്ട് ശരിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞോട്ടോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ആദ്യം കേക്കുന്നതാരാ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് എടാ അത് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതേപോലെ അനുസരിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിലാരാണ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള അറിയാ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ആർക്കും ഇതിലാർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്യൂരിറ്റി ലുക്ക് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വേണം ആർക്കാ സ്കൂളിലൊക്കെ നല്ല പേരായിരുന്നില്ലേ സ്കൂളിലും പഠിച്ചെടുത്തൊക്കെ ആഗ്രഹം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പറയണില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നന്നായിരിക്കട്ടെ സൈജാറ്റ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള് 
അങ്ങനത്തെ സ്പോട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങക്ക് പോയാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ലൈഫിൽ അത് മൂന്നാറ് നൈസായിരുന്നു എന്ത് കാര്യത്തിനായിരുന്നു അവിടെ നൈസായിട്ട് തോന്നി അതൊരു യാത്രകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ഇന്ത്യ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ അവിടെ സാലറിയുടെയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം നിങ്ങക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങള് താങ്കളുടെ വർക്ക് ആണെങ്കിലും രണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസമായിട്ട് അപ്പൊ അവര് തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ അവര് ഓക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് സലാം പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു നടനായിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത പരിപാടി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ നിർബന്ധിക്കണ്ട ആരെ കിട്ടിക്കണം ഇതിപ്പോ മൂത്തതാരാന്ന് ചോദിക്കാനും പറ്റൂല ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കല്യാണ പരിപാടികളൊക്കെ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും ഇവനെ കിട്ടിക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് ബ്രോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ <laughs> 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 പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും താല്പര്യം ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ലൈഫും മുഴുവൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും എത്രത്തോളം ഒരുമിച്ച് പോണം എന്ന് തന്നെയല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീടൊക്കെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടുത്തടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ വീട് അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഡ്രൈവിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ അറിയാലോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങള് ട്രിപ്പ് മൈൻഡ് ഒക്കെ രണ്ടുപേരും ഓണാണ് എവിടെയും ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ 
വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിലും കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ച് മേടിച്ച് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത സിനിമ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഫുൾ ഓണാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഓണാണ് ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ കിട്ടട്ടെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം ഞാൻ ചോദിച്ചു പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തായാലും നടക്കട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊക്കെ എത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സിനിമ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ സിനിമയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുന്നു ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു ഇപ്പം ലൈഫ് മുഴുവൻ ഇതേപോലത്തെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സിനിമ നല്ലൊരു ക്രൂ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ക്രൂവിനും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു